周思雨这个王八蛋，为了不让我出席今晚的签约仪式，竟然连下药这种龌龊的手段都使出来了。该死的一群废物，连这点小事都办不好吗？这都能让顾南生跑了？还有，我让你们下的是泻药，怎么下成催情药了？赶快给我把他找出来！周思年，这是你逼我，你放风声，不许圈内任何一家公司签我，害得我连一个小角色都接不到。那我就只能去找顾南叔。你跟顾南叔在凌晨分体抗议这么多年，你真能在凌晨清醒？我这是遇见传说中的潜规则了，对方还是顾南叔。如果我现在拒绝，是不是连最后一丝机会都没有？跟别人睡过吗？那你今天晚上是我的了。滚！那我提什么条件，你都会答应吗？嗯。拿出来。这里有一百万，要是我对你的补偿。我不要你的钱。既然有人亲近我，不是为了钱，那你想要什么？我要听公司娱乐，我要出道。只要你答应我，只要我做什么都可以。他想留在我的身边，难道？对不起，我不能回应你的感情。但是你的要求，我同意了。我们收拾货是什么意思、啊？这是一份为期三个月的合同，三个月内你必须随叫随到，唯我的命令是从。你可以留在公司，我会给你一千万作为报酬。虽然我跟苏明艳的婚姻是利益交换，但是多少还要顾及两家的颜面，所以这场荒唐的情事，就当是我送给自己的婚前礼物吧。你看一下吧，没什么意义就签字。包养，合同，每周必须约会一次，每月不能少于五次。这是我的底线，不能再多了。行，不过我不要你的钱，这也是我的底线。好，一千万都不为所动，他果然是图我的人。这是我的助理方明凯，以后就是你的经纪人。有什么事情，你随时联系他。没想到我堂堂周家二少爷，竟然有一天会沦落到给对家当小情人，不是为了梦想。顾<笑>总的日常行为准则，好情人必做的一百件事情。方明凯，你给我解释一下这什么东西？我是演员，我要剧本，我要演戏。江先生，我希望你能明白，你的第一要任务就是服务好顾总，第二才是你的工作。这周六是你跟顾总见面的日子，如果他对你满意，我自然会带你见导演。小女孩。哦，还有，等等等等，两位先生，早上好，我是明修。哥哥好，我是小白。威廉，非常好。这些呢，就是我从高级会所给你聘请的男模。这几天他会对你倾囊相授，希望你好好学习，不要偷懒。嗯，方明凯，这玩意儿能穿吗？当然能啊，我们是专业的 ，We are professional。好了，开始吧。来来来
，等我补补的。啊啊！小米，我吃玉米啊。好情人守则第一条：下得厨房，别忘了给老板适当的视觉享受哦。顾总，你要先吃饭，还是先吃我？时间很早，先吃饭，再再吃别的，越好吃。如果我拒绝他的话，他一定会当场哭出来吧？这种日子，什么时候是个头啊？江先生的形象很不错，王导对他非常满意，决定取用他当这部戏的男二号。当然，这都是顾总您的功劳。听说顾总对江先生昨晚的表现很满意，还算不错。小你走位。不要听他动手！咔咔咔咔咔！江弟，你怎么回事？总抢镜头，你怎么回事？不是，还有你给我记住啊！你是善良纯洁的男二号，你不是大反派。杨局，过来。王导，这样，把这个台词。转给谁？江爷，你虚心点向人家苏轼的沈玉同学好好学习学习。你看看人家演的多真实，多到位。你除了一张好看的脸，你一无是处。还有这边，休息二十分钟。你以为大家看不出来我是在故意抢戏？只不过得罪了苏总，在这圈子里可没人敢当。滚！苏总是谁？周思年的狗腿子吗？刚刚跟小江说话的这个人叫什么名字？他叫沈玉。不要说话！顾南叔竟然对沈玉动了心思。要是姓沈的上位，那我怎么办？小江，干什么呀？不喜欢我。小江，你到底怎么了？不走，你能不能不要笑一小江果然是对我情根深重，连这种醋都要吃。想不到潜规则的竞争压力这么大，我才上岗三天，不行，我必须想办法把沈玉挤掉。好，前手则第三条，要随时随地的做好准备，满足金土的各项需求。啊啊！江、啊、毅这个蠢东西，还真有点本事。啊、这刚被苏氏封杀，转眼就攀上了杜氏，这得亏上海收拾了，不然我还真进不了王总的组。哎呀，放心，出不了三日，我必让他身败名裂。沈<笑>哥的手段我是相信的，之前你连续抢了他几个角色，这次的男二号，最后肯定还是你的。那当然了。我来这儿可不是为了演一个小跟班的。对，上次你给他下的那药啊，笨蛋，不要死，没事吧？江毅，你他妈敢打我、啊？别人以为你自己上了故事娱乐高层的床，就可以在圈子里为所欲为吗？告诉你，我们背后站着的可是苏明艳苏总，他随随便便一句话就能让你那些镜头甩了你。江毅。你不是自视清高，瞧不起我们俩吗？我听说顾氏有个姓王的高层，七十多岁，哎呦，又胖又丑，我把他好像就喜欢你这种类型。哈哈哈，没想到你口味这么重啊！这种死肥猪你也下得去？不如这样，你跪下给我磕几个响头，我可以多介绍几下。我闭上你的臭嘴。敬酒不吃吃罚酒是吧？阿德，嗯，给我教训这小子。你你你看一下试试。顾顾总，联系我的律师，要跟双倍赔偿。对不起。
。刚才我……没事儿，酒店的事情只是个意外。至于沈玉和苏明艳的关系，我会让人查清楚，别担心啊。呃、苏明艳是谁？我揍沈玉，是因为他偷偷在我咖啡里下泻药。难道霍南叔也这么着？咱俩谁？不走不走不走！不走，您有什么事您吩咐助理来就行。您，来看看小姐。啊，小小子，江老师今天上午演的特别的好。我刚才跟编剧说啊，给他加戏，加戏。是吗？是的。呃，我明天不想再听到苏氏的人出现在剧组。顾总，那苏氏刚刚投两千万。哎，不，三千万。王导，你别对德顺进尺。啊，得得得，我明白了，我会按照你的吩咐照办，一定照办。好好拍戏，晚上我让助理来接你。好。太爽了，顾总是在为我撑腰吗？原来，这就是傍上金主的快乐。苏总。顾南叔刚才来现场，给一个叫江毅的小明星豪投了三千万，他还说要把苏轼的艺人全都赶出剧组。我不管你怎么办，你必须把那个小白脸给我赶出剧组。啊，是是是，好，知道知道。哎，还有那个，呃，听说您跟顾总三个月之后要结婚，您看这，我看，我怎么看？好好，我明白，我明白。我一定照办，一定照办。贱人，下我面子。我难说，给我等着，等我娶了你，拿下苏氏的财神继承权。我让你求生不得。你一分钟让顾总为你花了三千。你打算怎么补偿他呀？助理，请你帮我买些东西。今天晚上我要用。顾总，请躺好。该做检查。现在年轻人都玩的这么野吗？哦，那怎么着了？当然是早上到下，中午累，到晚仔仔细细检查。江先生，请你自重。顾总，这是我的工作，请你配合。顾总，我不想知道。我把大关你，还有什么？江先生，你这些花样都是从哪儿学来的呀？难道在我之前，你接触了很多这样的病人吗？顾南叔，你什么意思？我才不会讨好，出力以外的任何人。毕竟整个凌晨，敢跟周思年对着干的。只有你一个，他竟然把我看得这么重要，不过可惜了，江医生，该上班了。我只是贪恋他年轻的身体，我真渣呀。你找我干什么？你这几天和顾南叔在一起，是要怎么样？我就知道周思年是来找我算账的，他不会在这动手打我吧？小易，干得好
，你总算做了一件有益于周家的事。放心，我会派人和你一起在那边做卧底，给你做好掩护。不过你要注意好分寸，别和娱乐圈那些不三不四的人鬼混。听到了吗？知知道了。我哥是疯了吗？他没骂我，也没打我，还夸我。那不是姑姑砸了三千万利普的小明星吗？他怎么大半夜的偷偷跟周思年见面？怎么了，曼曼？没事儿，只是一想到和未来姑父在这边偷情，就觉得心痒。曼、嗯、曼，等我拿下顾家。我就甩了郭南叔，到时候风风光光的把你娶进来。好，顾南叔，当年你为争家产，狠心把我爸送进监狱，还逼走了我妈，说我明明有父母，却活得像个孤儿。这笔账，我迟早会给你算清楚。再查一下江玉，顾总。您吩咐我的事情，我也调查清楚了。的确，江毅跟我们猜测的差不多。他的确是一个刚进娱乐圈的新人，只是他不知道为何得罪了苏明艳，遭到了全网封杀。还有，他二十四岁之前的资料根本就查不到，只知道他一直在国外读书。原来如此啊！那他跟周家有联系？没有。难道顾总，你怀疑他是周家派来的奸细？方特助，你少看一些无间道吧。还有，小江对我是一见钟情。顾总，你也少看一些玛丽苏言情小说，书上说的一见钟情只不过是见色起意。难道你漂亮？顾总，我下午还要带你的小儿去试镜。再见。等一下，把这个给他。阿耐加全球限量款球表，市值两三百万。顾总，要不你把我也包了，我也不想努力。滚！好了，以你的本事，竟然查不出江毅跟周家的关系，方明凯，你可千万别让我失望。顾总，恒川地产的王总理到了下沙酒店，我订好了中午的餐厅，下午两点，所有分公司的负责人会来总公司汇报工作，五点参加东方清源的电影发布会仪式。还有，江先生让我问您今晚回不回家？不回。好的，顾总。但是恕我直言，你们已经一个多月没有见了。如果您腻了的话，开会照旧。开机仪式你替我去了。对了，周六晚上给我留出时间来，我要办个宴会。你，加班。好的，顾总。不过周末加班，我要双啊，我要十倍加班工资。这点小事，怎么？有钱又任性的老板，真是可恶。江毅，你真好看。谢谢。江毅，做我男朋友吧。没兴趣。江毅，这里好热呀，要不我们去买杯冰咖啡喝？李姐，要是再拿不到片酬，下个月只能吃土了。顾小姐，你为什么非缠着我不放？今天是我们第一次见面。因为我喜欢你啊，我对你一见钟情。妈妈，还有两个月。我就要跟顾南叔结婚了，这个时候千万不能结拜生枝。你想怎么样？你去勾引江毅，把他带到这周六顾南叔的晚宴上。我相信，没有男人能够抵挡妈妈的目的。讨厌！江毅，你知道我姑姑是谁吗？她叫顾南叔，是你们公司的大老板。你要是敢不听我的话，我就让他封杀你
，而且你也不想让姑姑知道你偷偷跟周家人见面吧？不行，不能让阿叔知道我和周思年的关系。说吧，大小姐。你想干什么？什么？方德柱没告诉我呀！我现在拍戏呢。晚上不行吗？不行，司机已经等在片场外了。半个小时内我要见到你。这天咱们很难，这里包括来说的人，咱们肯定是双赢。我急事要先走了。去哪儿啊？这都到门口了，你说走就走？不行。张毅，你就不怕我把你的秘密都告诉顾南叔？十分钟，十分钟我就离开。没想到有生之年，我还能收到顾总的邀请函啊！只要周总活得够久，这肯定不是最后一次。而且我今天请你过来，给你准备了一个惊喜。我故意临时通知江毅来参加聚会，希望他到时候能装得好一点。不要露出什么马脚，否则，是吗？哦，周总，南叔的他的意思啊，就是说，他一直很敬佩您的为人。我也知道两家之前会有一些误会，呃，我和南叔这边呢，我们也希望以后咱们多和周总这边经常合作，对吧，南叔？我不是，姑姑，我父。还有周总，我给大家介绍一下，这是我男朋友江毅，怎么样，够帅吧？我要接的人竟然自己提前来了，还成了我侄女的男朋友。贱人，把你的小心思都收起来，乖乖的等着嫁给我。我哥怎么在这儿？等等，不对，未来姑父顾南叔订婚了，那我岂不是传说中的男小三？和姑姑搞定家庭，做侄女的男朋友，家里这些，什么时候有这种人生？姑姑，当演员实在是太累了，你要不给江毅在公司随便安排个职位？啊，江北那边正好缺个跑腿的司机，叫他去呗。周总觉得我这小侄女的男朋友怎么样？我觉得这个小伙子特别不错，啊，正好我现在也缺一个司机，不知道顾总愿不愿意忍痛割爱？他不是应该主动和江毅保持距离吗？这个态度，难道真的是我想多了？小易，你放心做卧底，哥哥绝对不会拖你的后腿。不好意思，失陪一下。你是王小姐吗？你没告诉我你有未婚夫。是啊。我不要去当司机，我留在你身边。还有呢？记者，做我们这行，一定得放下身段，认错要快，嘴巴要甜。顾总，对不起。小狗都错了，妈。你说，你下哪天了？有事儿。来说，呃，今天是咱们订婚一百天的日子，我我想和你单独庆祝，晚上去我家吧。来说。啊！你们怎么有男的声音？小南叔，顾南叔，开门！苏总，需要帮忙吗？给我。我不出事，最近准备开发丁卡的项目，不知道苏总有没有兴趣了解？好，三千块钱。小易，哥哥只能帮你到这儿。哎
背着我勾引我小侄女，你这个不听话的小狼狗，我该怎么罚你啊？嗯，听说周思年也挺喜欢你的，不如把你送到他的身边。顾总，我是看你的面子上才跟顾曼吃饭的，我没想到他会说这种话。我才不要在周思年身边，他心狠手辣，我一定会被他折磨死的。我跟你开玩笑的，小江，快来顾家跟我一起住吧。这么一点小事，看他摇头摆尾的样子，真是好火。要加班吗？说好的一个月最多五次呢。江毅，你太让我失望。希望老师们教我的道歉方法管用，否则再让顾总这么继续惩罚我，我真的要进医院了。不要！不是你，好笑吗？哎，顾总，我去趟别人家。我也去，我也去，我也去。江先生，看来我还得再给你安排一趟懒豆豆，真是太不像话了。是我误会他了。完了完了，这下全公司都知道我和顾总的恋情了。顾总不会恼羞成怒，直接开了我吧？不行，我不能让。啊，顾总。我知道错了，你就对外说，是我不要脸勾引你，对你死缠烂打，你一直都不为所动。顾总，你看这样可以吗？嗯。那么，如果外面的人问起来你是如何勾引我的，我该怎么说啊？你就说，我经常发邮件骚扰你。半夜敲你房门，还还经常给你发这种照片。那如果我看了照片，对你很心动怎么办？顾总，这一手撕，我我没准备好，我准备好了吗？顾总。看来这次是我们想多了。那接下来的计划，一切照旧。顾总，如果让小江知道你一直在怀疑他，并且打算利用他算计周思年，会不会造成一些不必要的麻烦？方特助，你似乎特别关心江毅啊。顾总，我关心你身边的每一个人，因为这是我的工作。方特助，你知道吗？你假正经的样子。特别的无耻，多谢顾总夸奖。又误会了江一，看来得想个法子补偿他一下。哎，对了，你去找几个专业的老师，多教教小江。好，江一那么想演戏，他一定会喜欢这份礼物的。今天我们要讲的是人类的身体构造，首先是大脑、啊。七情六欲。好了，今天我的课就上到这里了，祝你学以致用，伺候好老板。好，到我实践课的时间了。小江同学，选一个自己喜欢的樱桃。哎，这樱桃不是这么用的，它是我今天上课的道具。来看啊，现在这个行业已经这么卷了吗？顾总。您就放心吧，我绝对会把人调教好，给你一个大惊喜。顾总，我能不能不去上班？怎么了？你不喜欢啊？当然不喜欢，谁会喜欢天天学怎么用舌头打结啊？但我能说实话吗？我每天白天要拍戏，晚上还得回来陪你。
再上这么多课，我实在有点忙不过来。当初说要留在公司，果然是接近我的借口。既然这么累的话，那我让方特助给你换份工作呗。不行，顾总，我不累。刚才我只是跟你开个玩笑。俗话说得好，听话的男人最好命，不就是上得厅堂，下得厨房？穿得了制服，舍得下脸面吗？为了梦想，我一定能行的。从明天开始，晚上不用等我了。顾氏和周氏正在竞争滨海的一个项目，会非常的忙。周氏，对，拿下滨海，周四年、十年之内都会被我踩在脚下。最后的方案都在这儿，一切就看七天后的竞标会了。嗯，江怡。前两次试探你都过关了，我不知道你是真武夫还是段木刚。现在我已经把耳下好了，如果你真是周思年的人，我就不相信你不动心。不能说把搜刮二次呢？我给你妹看看放在这儿的。闲下来再说，顾南叔，别怪我。要是你拿到滨海项目，我想扳倒就更难。顾总，周氏果然拿到了我们的底价，分好。知道你是什么时候拿到的吗？昨晚。江毅，顾总，这件事情真的是小江做的。这里面会不会有什么误会？你是说我冤枉他？不是，我只是觉得……行了，按原计划进行。这一次，我一定要让周思年栽个跟头。那顾总，江毅需不需要处理了？不用了，我倒要看看，他能玩出什么花样来。顾总已经五天没回家了，他肯定是对我你，我们再多教你点东西，到时候保证顾总对你。还不是手艺，一把不能教过了你。哎，之前教你的可都是基础知识，接下来的教你的那、嗯、才是压箱底的狠货。嗯嗯，好，为了梦想，拼了。顾总，今天晚上还是不回去住公司吗？嗯。我说了，我不，江毅。小江，这女人啊，不管到什么年纪，最喜欢的都是十八岁的男大学生。你得把那个青涩的劲儿演出来，知道吗？顾总好，我叫江毅，我是来面试的，请多多指教。出去。顾总，请你给我一个机会，我绝对不会让你失望的。我会按摩、跑腿、做饭。跳个脱衣舞吧。什么？我现在就需要一个养眼解闷的玩意儿。女人难搞，女老板更难搞，一上来就这么刺激。办公室 play 什么的，我是真的不行啊！不跳，滚吧！我跳，就当为艺术献身了。等等，你们进来一下。顾总好，你们几个认真看一下，看完之后集体投票，决定江先生的去和留。跳吧。顾南说：“你什么意思？你不是来应聘的吗？这可是我们顾氏集团最好的招聘团队。”顾南说：“你个骗子，把我吃干抹净好，就要用冷暴力甩了我，想赢我不测。我要跟你解约。”好笑，他一个骗子竟然骂我是骗子，他哪来的资格生气啊？我说，顾南叔，你个坏女人，你未婚夫你还勾搭我，莫名其妙欺负我，你还断我资源，当了那么多的面，让我跳多一。
，你怎么能那么欺负我？开车，快说，快说！顾总，他喝多了，真的没事吗？竞标数据都准备好了吗？准备好了。这次，我绝对不会输给周思念。至于江毅，等这件事结束，我会让他死个明白。顾总，听说你为了这个项目加班了大半个月，要注意身体啊！多谢周总关心，那我就提前恭贺你，在未来的十年一直这么清闲。顾南叔，你知道今天是什么日子吗？十五年前的今天，你妈勾引我爸私奔，导致你爸恼羞成怒，开车撞死了我爸。我妈因为这个事情郁郁而终。你今天凭什么跟我来整？不许你侮辱我爸！要不是当年你爸突然停车，我爸怎么可能撞上去？罪魁祸首是他。你好了，经过两个小时的商讨，评审组最后得出了一个最终结果。本次中标的是苏氏集团，恭喜苏总！中了奖了，明哥，现在恭喜苏总！谢谢，恭喜啊！有请苏总上来讲话。今天我们苏氏集团能拿下滨海这么大的一个项目，首先要感谢我们集团的每一位员工。但是在这儿，我最要感谢的是我的助理顾曼小姐。这苏丽燕不是为咱树立威风吗？她怎么抢顾家的项目？何止啊！这顾曼可是顾南叔的亲侄女啊。这苏明艳怎么敢当众打苏南叔的脸呢？怎么不敢？这滨海项目一落地，这苏家毕竟是水涨船高，到时候顾周两家估计要落下风。顾总，最近顾家不太平。闭上你的狗嘴！顾总，我打听过了，苏氏集团准备的这份策划书跟我们原先准备的那份一模一样，还有有人偷偷的进过您的办公室。谁？公司之前遭受过网络攻击，导致部分文件丢失，技术人员刚刚处理，证据确凿。原来你这是顾曼，不好，江毅，姑姑，这么着急要去哪儿啊？滚开！顾南说你什么态度？我告诉你，你现在求我还来得及，我可以跟明艳哥哥还有周总说情。让他们分你一杯羹，否则你就等着看故事毁在你手里吧。这件事情你也有份。当然，竞标成功后，苏氏和周氏会合作开发滨海。姑姑的方案确实厉害，连周总都对你赞不绝口。不过很可惜，他已经是我的了。你打我！顾家怎么会有你这种蠢货呀？你也不动脑子想一想，如果合同没问题的话，周思年怎么可能给苏明艳用，自己屈居二位？姓周的，算你走运。我运气下来了。姑姑，合同有什么问题啊？你告诉我，我让人去改。来不及了。不可能，我会的。你去哪儿，顾总？平常。我来吧，顾总。不用。江毅，你千万不能出事小江，嗯，去哪儿啊？顾总，昨天晚上你发烧抬不动你，所以让你在沙发上睡了一晚上。顾总，我知道错了，我现在再也不敢了。听说顾南叔最讨厌人酗酒了，我昨天不但喝醉了，还还酒后乱来。天啊，他不会直接嘎了我吧？你最近有什么想要的东西吗？顾总。你不生气啊？嗯。那我们继续拍戏了吗？当然可以啊
，那美昭难得可我可以不去了吗？怎么个？他的。方明凯。啊？不是，顾总，不是您说让我找几个老师来上课吗？我让你找的是能教他演戏的老师，不是什么乱七八糟的课。对不起，顾总，是我误会您意思。出去，先不想看了。那顾总，我还有事儿，我先走了。这方明凯干得不错。你找我什么事？听说你跟顾南说同居了，是又怎么样？我现在正在跟他竞争滨海的项目，你得帮一个忙。新招不是已经结束了？你跟顾南说欲绑相争。最后反倒让苏家得了便宜。苏家，挑两小丑而已。不出半个月，滨海项目一定会重新招标。在那之前，我要你拿到顾氏的具体报价。哥，顾南叔从来不把工作带回家，我帮不了你。小易，你一次一次的拒绝我，不会是喜欢上顾南叔？你别胡说八道，我怎么可能喜欢郭南叔？那就好好完成我吩咐你的事。周思年这个老狐狸，我要是不同意，他肯定怀疑我留在郭南叔身边的目的，到时候又拍不成戏了。好，我知道了，我试试。还有，你没事不要联系我。顾总。江毅今天又和周思年见面了，对方的人看得紧，我们并没有探听到谈话内容。好，我知道了。今天晚上你安排人把公门放起来，保我用。好。杀鸡儆猴，江毅，你可千万别走错路啊！姑姑，我知道错了，都是苏明燕，是他坏人才会骗了我。他说，我只要拿到策划书给他，他就退婚娶我。姑姑，我求求你了啊！我求求你，你给我一次机会，你不要报警，我不想坐牢啊！我这辈子最讨厌别人骗我，我要是知道谁做了对不起我的事情，我一定会扒了他的皮，再挖了他的眼睛，再在他的伤口上撒盐，然后丢进海里去喂鱼。啊我开玩笑的，我怎么会做这种违法乱纪的事情啊？姑姑，那你就是愿意给我机会了。我会让对不起我的人求生不得，求死不能。小江，你不会做对不起我的事吧？希望你能一直这么乖。不会。乖。哥，对不起，答应的是我做不到的。我难受实在太吓人了，我不想喂鱼。顾总，苏明燕到此。真是巧了，让他进来吧。南、嗯、叔，你这次必须得帮我。滨海项目的成本审计出了纰漏，苏氏集团要是拿下这个项目，至少损失上百亿。跟我有什么关系？那策划书是从电脑里拷出来的，都怪这个贱人，他和你继承遗产，那千方百计的勾引我。你胡说！明明是你先引诱我的，我笨蛋！滚蛋！贱人！南叔，滚！我这回真的是不迷信，你是相信，相信我，这是之中。我心里真的只有你。滨海的项目，我可以给你赔一半，但是我有个条件。你说，他父亲之前给他百分之五十的产权，也就是五十亿资金，你娶他，这五十亿就归你。我不同意，我就不要嫁给这种狼心狗肺的东西。那你就坐牢吧。你盗取公司财物，盗取商业机密，这些证据足够你坐十年。姑姑，我求你了，你再给我一次机会好不好？我再给我你，要么嫁，要么坐牢。
，你要么娶，要么破产，选吧。钱什么时候到位？领证当天。走。啊，我不走。走，我不走。啊啊啊啊啊啊、顾总，这五十亿给他们会不会太便宜？他们了？不过是左手倒右手罢了。没什么，苏氏违约要赔违约金一百亿，这一百亿上面的人拿一半，剩下的五十亿给下一个中标的人。当然了，如果周四年赢了的话，我这钱就打水漂了。这个忙果然不能帮，老哥，你自求多福吧。顾总，给苏氏的钱已经到账了，这个是一个男人送过来的。对方指名道姓，让您亲自看看。喂，你是谁？你为什么会有我母亲的照片？你母亲现在还活着，想知道她的消息，就往纸条上的账户花五十亿。凭什么相信你？你希望我听我母亲的声音？喂，喂，顾顾总，您没事吧？他为什么有声音？现在立刻马上！好，妈，我已经找了你十五年了，只要有一丝线索，我都不会放过。顾难叔。我没那么容易给你打倒，违约金的事儿，我已经搞定了。小苏啊，既然结婚了就稳重一些，好好对我侄女，否则我这个做姑姑的可不答应。去查一下孙明燕最近的资金往来，以苏氏集团现在的情况，她不可能这么快凑够另外五十亿。难道她就是那天打电话给我的神秘人？哎呦，苏总，您怎么来了？哎，快快快快，咱坐坐坐，您坐坐坐坐，别坐。我给了你那么长时间，小辫儿怎么还在？哦，我不是不想让他走，关键是顾总啊，天天派人跟着捧着他，跟掌上明珠似的，我这哪有下手的机会啊？他不走，可以让别人走。那他您的意思是和其他人解约，再雇点水军。接下来的事怎么干，还用我教你吗？啊，多、啊。哎，可是这戏可都拍了三分之二了，你辛辛苦苦拍戏不就是为了赚钱？这个事成了，我给你这个说。而且你别忘了，当初是谁一手提拔你起来的？对对对，您说的对。您放心啊，我抓紧时间干。抱歉，蒋先生，这次是我没有调查清楚王导的背景，让您受委屈。咱们回去，明天我再跟你联系新的剧组。戏没拍完，回哪去？江毅，你什么意思？找顾总，扯边风。顾总，早。早。您的咖啡。嗯。古南叔，快抬头啊！你不看过来，我这一早上不是白忙活了吗？嗯。小江，你嗓子不舒服呀、啊？没有啊，顾总。顾总，我能跟你去上班吗？我保证，绝不打扰你工作。朱雨安，你也不住吗？可以啊，不过，你就穿成这样去吗？那我去换个衣服。顾南叔，你变了。面对我这么美好的肉体，你竟然一点都不心动
，认真且爱的女人，果然很好看。我在想什么？已经七点半了，早就过了下班时间。我现在过去勾引一下她，应该没什么问题吧？郭总，忙了一天，需要放松一下。小江，你快下来，周总一会儿就。顾总，来吗？顾总，周总到了，您现在方方便吗？嗯。掏空顾南叔的身体，从而打倒顾氏。小易这一招实在是太恶劣了。既然顾总现在在忙，我赶紧走了。不用了，周总，请坐。顾家，赶紧起来。我一直以为顾总对男人不感兴趣，没想到是喜欢这种风格呀。周四，你什么意思？他讽刺我不够男人。姓周的，你以为所有人都跟你一样冷漠吗？江毅，别胡说八道！我没胡说。你不会到现在都没谈过恋爱吧？嗯。嗯。小江，别这么没礼貌，给周总道歉。周总，对不起。周总。是我助理的不对，你别跟他一般见识。我这次找你过来是想就着滨海的项目好好跟你聊一聊。我对滨海没有兴趣，顾总，你找错人了吧？骗子！周总，我刚刚听说上面的意思是想让我们两家一起拿下这个项目。还有这么一回事儿，我没有听说过。说话。周总，如果我们再这么斗下去的话。可能会便宜其他人。项目本身就是大家公平竞争的，我没有意见。虚伪！你给我滚出去！周总，麻烦你看清楚，这里是故事，不是你耍威风的地方。这弟弟没法要了。郭总，你不光真威风。嗯看来，乖，我要收回之前的怀疑。江毅怎么可能是周思年的人？话说，我交代你的那个事儿，你办的怎么样？顾总根本就不跟我亲近，我还没找个机会说。不是，不就一句话的事儿吗？还需要找什么机会？不是你告诉我的吗？不要把顾总的包容当成理所应当，要知恩图报，多劳多得。要不，你借助一下外力。对呀、啊，我怎么没想到？谢谢你，王特助。顾总，这是我新学的做法，你尝尝。嗯。嗯顾总，这个怎么样？嗯，顾总，你看这个，这个怎么样？阿叔，阿叔，幺二零，幺二零，幺二零，幺零。干叔，请留步！干叔，请留步！王叔，王叔，这个先生，您与顾南叔顾总是情侣关系吗？先生，顾总涉嫌进医院，是否跟您有关？他出事到底是意外还是人为？顾总如果死了，你会得到他的遗产吗？是因为这个你才对，对，杀手吗？稍晚一些，顾氏集团会召开新闻发布会，就今天下午的事情做出回应。周总，您半夜出现在医院，请问是要包庇凶手吧？您与旁边这位先生又是什么关系呢？我来这里，当然是因为。因为南叔，顾
社集团总裁顾南叔深夜密会情人，两人大玩厨房 play， 闹进医院。仇家社好美男记顾南叔一尸两命，顾氏和周氏破冰，周氏总裁亲口承认暗恋顾南叔，两大豪门好事将近。这些无良媒体写的都是什么东西啊？顾总，公关部已经在处理了，但是因为有一些势力参进来，导致效果不佳。周思敏，我和你势不两立。老公，为什么你要媒体大肆宣扬顾南叔和周思敏的绯闻啊？他们俩要是真成了，那我们在江宁还有立足之地吗？懂个屁！只要顾南叔活着一天，顾这两家就不可能联姻。我要看着他们狗咬狗，咱们坐等渔翁之利就行。好，我都听你的。现在顾家我是彻底回不去了，只能先哄着宋明艳，等动得了顾南叔，我再慢慢收拾你。哎，上次家里的事办得怎么样？所有都好，老公，这些都是照着江毅找的极品，背景都很干净，我保证顾南叔绝对查不出任何问题。你们两个，谁能勾引顾南叔爬上他的床，我奖励谁一千万。苏总，你放心，我们保证完成任务。可以啊。嗯，小江，我真的没有怪你。阿叔，我差点就见不到你了。你叫我什么名？对不起，我。自从母亲失踪以后，已经十几年没人叫我阿叔了。以后你就这么叫我，我很喜欢。嗯，我是不是来的不是时候呀？你来干什么？我当然是来探望公主，毕竟我是真的很担心她。跟我说，你让那些记者瞎写什么呢？就算周国联姻，也轮不到周思年。不是我，周思年，你现在竟然连我都骗！江毅，你现在是为了那个女人而在质问我吗？你出生的时候，父亲遵守了和母亲的约定，让你随他的姓出国留学。但是你别忘，你是周家人。我，我没忘。我不知道你是不是真心的去顾南叔手下当卧底，也不知道你是不是只是单纯的利用他来对抗我，完成你的什么明星梦。但是你要记住，你千万不能爱上顾南叔。如果要是让我知道你对他动了心，就别让我这个哥哥。我再给你一个月的时间。如果你要是再拿不到顾家的报价的话，就给我乖乖的滚回家。谁让你碰他的？我在给病人检查身体呀、啊，小江。人家跟你不一样，人家可是正经医生。对，对不起啊，医生，你继续。哎呀，还是有些虚弱，我觉得呢，在住院观察一段时间。啊，对了
，忘了跟您自我介绍，我是您的主治医生，叫沈琦，有什么要求随时跟我说，我一定全都满足。这个医生有什么好看的？顾南叔眼睛都快贴到人家身上去了，我绝不能让别人把他抢走。毕竟我也没多少时间了。小江，你最近不开心吗？导演罢工，把整个剧组全解散。你怎么不早说呀？我联系方特助，把版权买下来，继续拍。顾总，午餐时间到了，来来来，借过借过啊！哒哒哒哒，这个可是我亲自为你配置的营养餐，尝尝，喜不喜欢？连我不吃姜蒜都知道，看来背后只是沈琦接近我的，肯定是熟人。不就是一盘破青菜吗？看把你高兴的。谢谢沈医生，不过我不吃外面的东西。走，办穿越手续。谢。喂，老板，我的计划失败了，顾南叔出院了。妈的，没有！我们现在进影，你必须给我成功，你要不成功，他们饶不了你。谢谢你。李小红吧，想。今年出岁我的二号，叫做江毅，你去给我勾引他，我要让他身败名裂，听明白了吧？金、哦、总，我一定会拍到的。顾南叔，你为了那个小白脸守身如玉，江毅可就不一定了。那个姓沈的，没我年轻，没我好看，你不可以喜欢他，否则我就……这怎么样？我就色诱你，缠着你，让你没有精力去找别的人。我已经让方特助重组了经营系统，明天你就可以继续拍戏了。真的吗？看来我昨晚的努力没有白费。可要是顾南叔知道了我的真实身份，顾总，你让我调查的事情我已经调查清楚了。沈玉他只是医院的一个临时工，今早我去的时候他已经离职了，目前还没有查出幕后主使是谁。真是越来越下作了，我一定要让周思念好看。否则他真以为我怕他了。我要是现在告诉顾南叔，其实我是周思年的同父同母的亲弟弟，他一定会活撕了我的吧？你刚才想说什么？还是等下一次有机会的吧。有事儿？哦，阿叔。哎，江老师，我这有想细不明白。你能啊？对对对不起啊，是不是打扰您二位了？嗯，出去。哎，过来吧，江老师。江老师，哎，我这场戏不太明白，您可以给我讲一下。这里，他需要有一个思想的过程，不能情绪只给啊。嗯，那、嗯。看我，他脸上没有剧本。对不起，江老师，我之前没见过顾总，我就好奇，医师忍不住多看两眼。他不是雕塑，不接受外人免费参观。还听吗？哎，听，听，听，听。这段剧情我是这么理解的啊。哎，江老师。你们真是太厉害了，怪不得一出道就能演大制作的男二号。哎，不像我，只能演一些没有台词的小角色
，你是在讽刺我靠潜规则上位吗？我操，他就真的当面问出来了？小爷我混娱乐圈的，主打的就是一个真诚待人，跟我玩阴阳怪气，你也配？不是，张老师。我绝对不是那个意思，我我就是随口一说。那你来找我，也不是为了勾引郭总。啊，绝对不是，是也不能直接告诉你啊。那你发誓，如果你敢私下联系郭总，你就长胖五十斤，如穿地心，当穷鬼。江一，你是不是有病？我还没进入角色，你就直接把台子掀了，你让我怎么继续往下演啊？你们俩吵什么？哎呀，顾总，江前辈误会我了。你那么厉害又那么漂亮，我能远远的看你一眼啊，我已经很知足了。其他的我，我想都不敢想。敢想，打断你的狗腿！滚！那个，顾总，还不滚嗯，这小子肯定是属狗的。那个，顾总，哎、呃，对不起，给您添麻烦了，都是因为我，您才和江前辈吵架。就你这鼻子，啊，就你这眼睛，你出门之前不照照镜子的？顾总，我知道我长得不怎么样，比不上江前辈，是比不上他。不然你凭什么觉得我要他不要你啊？凭你这三脚猫的演技，顾总，我是真心想跟您道歉，您这样羞辱我，拒绝你的骚扰也算羞辱吗？小江，江毅，我是顾总。你作为一个投资人，您过来探班，那是你正常的权利，我管不了。但是你别影响我们剧组的这个正常运作呀。对男演员三番五次的骚扰也是我的权利吗？赵导，如果你只是徒有虚名，没有能力管控整个剧组的话，我不建议换人。不是，你小子啊！我不管是谁把你安排进来的，现在给我滚蛋！其他人。回到自己的工作岗位啊，我们继续开机。这顾南苏的脾气怎么那么坏呀、啊？跟着这样的老板，真是苦了你了。是在挑拨跟顾总之间的关系。苏总，江毅那个混蛋居然当着所有人的面指责我在勾引他，他难道不知道什么叫做尴尬吗？苏总，不是人家不努力呀、啊，是江毅，他简直就是有病。原来，你真是个小乔。小静，是不是娱乐呢？最近正在筹拍一部大女主的线下剧，只要你把江毅勾引上床。我就让你做女一号，好不好？嗯，都听你的，苏总最好了。刚才好了，是顾总，只要目标出现，他绝对跑。很好，周思念，今天晚上我也让你尝尝中药后难以自控的痛苦。小易，哥，哥，你怎么了？哎，小易，哦，小心，小心。小三叔，好久不见！我在江华酒店二二零房间给你准备了一份惊喜。
注意查收。江毅今天入住的也是嘉华酒店吗？是。顾总，有什么问题吗？不能让阿叔知道我和周思年的关系。我们走开。今晚的事情，周总是不是应该给我一个合理的解释？我给你什么解释呀？我为什么在这儿？顾总比我清楚吧？还专门安排些女人。他不是我安排的。你看我干什么？虽然我跟他认识，但绝不是你想的那种关系。说，你来我房间干什么？人家喜欢你。不可能，全剧组都知道我跟顾总的关系。说，到底什么目的？又来了，这熟悉的憋屈感。他是苏明艳派来勾引你的。江毅，你看看你现在的样子，要是让你哥哥看到，肯定会高兴坏了。江毅的哥哥就是我的哥哥，周总对我们家事情这么感兴趣啊？我怎么不知道小江还有一个哥哥？谁稀罕你这种妹妹？哼，谁会让你这种人当哥哥呀？苏明艳，我也给你准备一份惊喜。真的呀，苏总，您快点，您快点，快点，来，不然不，不然不行，就完。苏明艳，我是因为信任你才把我侄女嫁给你。你这么做，你对得起曼曼吗？怎么了，苏总？喜欢我送给你的礼物？我以顾氏集团总裁的身份宣布，从今日起，顾氏将终止和苏氏的一切合作。直到苏总学会如何做一个好丈夫开始。顾总，咱们忠诚的证明是认真的还是一句计划？认一。顾总，您会支持苏太太离婚吗？顾总，请回答我们的问题。顾总，顾总，您会支持苏太太离婚吗？顾总，咱们现在应该怎么办呢？交代你的事情，现在立刻，马上给我办。贱人。不能说，这是你逼我的。怎么了？吓到了？我一直是这样的一个人，谁要对不起我，我一定要让他千倍百倍的讨回来。那如果只是无意间隐瞒了一件小事呢？那得看是什么事啊。比如说，你要是有女朋友跟我在一起的话。那我就给你一笔钱打发你。再比如，你要是周思年派来的人，那我一定要让你知道，什么叫做人间地狱。不能再拖下去了，阿叔，我有一件很重要的事情要告诉你，我哥。顾总，你没事吧？立刻去查赵浙司机的身份，这次车祸绝对不是意外。对了，他似乎还有个哥哥。好，江毅，我不知道你到底隐瞒了我什么事情，但是只要你活下来，我都可以原谅你。哥，江毅。你心里还有我这个哥哥吗？我都听说了，当时出车祸的时候，你把他压得死死的。你知不知道，我们的父母就是因为他。哥，我知道父母是因为车祸过世的。
但这跟阿树没有关系。我就是下意识的想要保护他，下意识还说没有关系，你知不知道？哥，江一，我再给你七天时间，七天之后。你要拿到哭氏的宝剑，然后离开古南树。不然的话，我就亲口告诉他的身份。周四年，开门！记住我说过的话。哎、周总，周氏是要破产了吗？还是说你作恶太多，晚上睡不着觉，来医院散步啊？让顾总失望了。周氏很好，我也很好。我今天来就是想看看，到底是什么样的蠢货，会不顾自己的性命来救一个外人？滚！你再去查一查周思年和江毅的关系。好，算了，不用查。江毅，希望你不要辜负我的心。江毅，还有七天，我们的合同就到期了。我知道。你想续约吗？我，我不想。你讨厌我了吗？你放心，我绝对不会纠缠你的。江毅，你做我男朋友吧。你说什么？怎么，你不愿意啊？是因为我救了你吗？当然不是，我是因为喜欢你，所以才要跟你在一起。你喜欢我？你喜欢我？对啊，你的长相符合我的审美，而且你的性格又很稳定，对我又是一心一意的。我喜欢你，有什么问题吗？可我现在没车，没房，没存款，只是一个刚出道的小明星。没关系啊，你没有的我都有。但是，怎么，你不愿意啊？对不起，是我唐突了。阿叔，对不起，我不能再继续骗你。检查结果出来了啊，没啥大问题，就只是受了一点皮外伤，今天就可以出院了。好的，谢谢医生，你辛苦了，应该的。胖特叔，阿叔这几天去哪儿了？他很忙吗？为什么没有来看我？顾总出差了。出差了？我怎么不知道？他去哪儿了？什么时候回来？顾总去海城分公司视察。归期未定，康特叔，你帮我订一张去海城机票吧。阿叔，等我。顾总。你终于回来了，我最近心脏总是跳得特别厉害。你帮我看看，他出了什么问题？嗯，没什么事儿，我不去寄养就好。我其他地方也觉得不舒服，比如肩膀的。美的，耀眼的，刚刚顾医生碰过的地方，都继续去拿。好，那你等我给你拆了。嗯嗯嗯。嗯
。喂，顾总，市面上所有的制作公司都拒绝跟我们合作，今年项目很有可能是夭折了。这就是你突然来找我的原因吗？好，我知道了。公司还有点事，我先走了。刚才那个电话是谁打过来？为什么说突然态度大变？江先生，顾总让我接你回您这。好，我知道。江先生，你也别太难过了，顾总是真的有事。今年被所有制作公司集体抵制，这件事情必须顾总亲自去处理。原来如此，阿叔，就算我现在告诉你，我来海泉是单纯的想要见你，你也不会相信吧？说说吧，这次又是因为什么惹顾总生气了？都是我不好。阿叔说让我交男朋友，拒绝。你疯了吗？你们不懂，我是有苦衷的。你有家室，你不喜欢女人，你跟钱有仇？你们想什么呢？你家人不同意我们在一起。你家人跟钱有仇？那。家人为什么不跟你在一起？我不能说。这年头啊，长辈是拗不过小孩的。你要表现的坚定一点，大不了就一哭二闹三上吊。真的吗？当然。那我现在去,去找我哥。你还知道回来？哥。我想好了，我要和阿叔在一起。不过你不同意，你哭完了，咱就上电话。小、嗯、米，你跟顾南叔都学了点什么东西啊？我不允许说阿叔坏话。你是不是真的以为我不敢把你怎么样？你还要打我是吗？你为什么不同意我跟阿叔在一起？因为，不行。我不能把真相告诉小米，伤悲的痛苦。你说啊，一个人背负就够了。总之就是不行，小易，你别忘了，你现在是有婚约的。这是你帮我定的，我没同意。冀州两家本身就是世交，你没出生的时候，母亲就跟冀伯母交换了信物，定了娃娃亲。你现在因为一个顾南叔，就要违背母亲的遗愿吗？说呀，我相信，如果母亲在世，她一定会支持我。就算你反对，我也不会放弃阿叔的。顾总，肇事司机名叫王杰，今年三十岁，妻子在一年前因为难产而大出血离世，两人有一个女儿。我们在他的名下账户上没有查到任何的异常资金，但他堂内账户上突然多了一大笔钱，我们的人正在追查这笔资金往来。很好。等抓到幕后黑手，我一定要他血债血偿。喂，顾南叔，你还记得我吗？我母亲在哪？停止调查，车祸真相。如果被我发现你不听话，我会让你这辈子都见不着孙静云。我要听我母亲的声音，否则……你没资格跟我谈条件。顾总，你没事吧？那就我们的人，收手。顾总，我们马上就要招。我说了，收手。好。我之前不是让你调查苏明艳的资金往来吗？怎么样了？有结果了吗？顾总，苏明艳的个人账户没有任何异常。那另外的五十亿违约金
是他的母亲苏太太个人提供的，据说是卖掉了海外所有的资产。好，我知道，不是苏明烟，那就只剩一个人了。进来，宋林。新年已经过审了，马上就要上映了，你不会再逃行了。我才不是为了这个，至少现在不是。那你想干什么？你上次说的话还做数吗？你后悔了，也没关系。我为什么要后悔？二叔，恋爱不是这样谈的。那应该怎么谈？确认关系后，我们可以先牵手，然后再接吻，一步步慢慢来。我的恋爱，我说了算。阿叔从来没有影响过我的工作。怎么了？谁有惹你不高兴了？什么潜规则？什么包养？明明是正经谈恋爱，他们什么都不懂，就是捣乱说。你就不怕别人知道我们俩在一起会影响你的演艺事业吗？怕什么？我是演员，又不是 idol。他们喜欢我可以看我作品，不必关注我的私生活。那男朋友，今天晚上你愿意陪我去参加慈善晚会吗？当然，荣幸至极。周总，看看小少爷真的和姑娘说在一起了，我们现在该怎么办？立刻让季晴回国啊！季小姐，她一直很抗拒和小少爷的婚约啊。你告诉她，如果她再不回来，江毅就被别的女人抢走了。好的。季晴从小性子霸道难搞，她绝对不能忍受小玉先不要她。姑奶说，我这一次倒要看看你怎么应对。姑娘说，我哪点比不上那个小男人？为什么他妈选择他都不选择我？因为你放手。你是我的，顾家都是我的。你滚！你，滚！小金，你媳妇明天回去。啊我真的知道错了，苏明烟，苏明烟他不是人，他只要一喝醉酒，他就一直疯狂打人。你看我手上的伤全是他打出来的。顾家那么多晚辈，最疼的就是我了。当时苏明烟出轨，你为了我还不惜跟苏家翻脸。我求你，你帮帮我，我要离婚，我想回家。我小时候怎么教你的呀？有事情你就报警啊，他打你你也报警啊，还有，别给自己脸上贴金。你和苏明艳几次三番的算计我，你觉得我会轻易的放过你吗？顾曼，你的报应才刚刚开始。哎，阿、啊、叔。你今天怎么回来那么早？阿叔，小叶哥哥，季晴，谁让你进来的？小叶哥哥，你干嘛？哎呀，你害羞什么？我们明天就要结婚了。谁要跟你结婚了？我女朋友。姑娘哥哥都跟我说了，可是我们的婚约是长辈们已经定好的，所以你必须要跟我结婚。我们周家可不是我一个男人，找我哥去。老，我不喜欢。思年哥哥
，周思年，香意竟然是周思年的亲弟弟，他还有一个青梅竹马的未婚妻，怪不得周思年那么紧张他。原来我以为的意外偶遇，不过是周家兄弟联手设下的圈套。是啊，如果我嫁给江毅，再生下孩子，那百年之后，顾家就彻底变成了周家的产业。周思年这一招实在是太毒了。不过现在一切都还来得及，我还没有把订好的求婚戒指送出去。小玉哥哥，家里有客人啊。阿叔，啊，他是隔壁邻居来借东西，马上就走。怎么又坑我了，小玉哥哥？小玉哥哥，你就是江一的女朋友。初次见面，你好，我是季晴。是江一的未婚妻，我女朋友没信任是你，你快走。江一，我下出最后一遍，跟他分手，跟我回家。不可能，为什么？没有为什么，你快走。江一，走。阿叔，我不用解释，我相信你。阿叔，其实我我知道，你是我的男朋友。是，我是阿叔的男朋友。不愧是能一夜爆红的演技，接下来就看谁能更沉得住气了。情侣间的高情商对话，令臣最值得去的约会场所，又来。是这样的，江先生。鉴于你现在跟顾总的关系发生了变化，所以呢，我们为你写了一套全新的教材。鉴于没有先例，所以这套教材呢是我亲自编写的。如果有什么不足，还请江先生指出，我们共同修改。方明凯，你当一个小小总裁助理，真是屈才了啊！多谢夸奖。如果江先生对我的工作还表示满意的话，可以适当的吹一吹枕边风，让顾总给我加加薪。做梦，绝不可能。那也没有关系，这些本就是我分内的事情。江先生，你是遇到什么难题了吗？你有发现，他总是加班到深夜，很少在家吃饭。所以呢？你说。他是不是不想要我了，江先生？顾总在认识你之前，他所有的时间都是在公司上班的。难道真是我想多了？如果你再这么疑神疑鬼的话，我会劝顾总暂缓和你们婚事的，因为我觉得你现在完全没有一个做丈夫的合格素养。婚是的。阿叔要跟我结婚，你不知道，顾总之所以拼命加班，就是为了协调出时间来。阿叔是真心想跟我过一辈子的，不行，求婚这种事还得男人主导。你看啊。顾总订了这个月二十号的酒店。如果你要求婚，明天是最合适的日子。行，我现在去买戒指。好的。喂，顾总，我已经说服江毅明天跟你求婚了。是，我会提前跟所有媒体打好招呼。务必让这个消息最快的速度传进冀州两家人的耳朵里。嗯，好。怪不得我查不到你身份上的任何异常，原来你是周家一直养在国外的小少爷。事情变得越来越有意思。顾南叔，我爱你，你可以嫁给我吗
我愿意。不行，我今天晚上要加班，晚点再回来陪你。我这么忙都是为了二十号，理解一下。事情都办好了吗？办好，通稿已经发出去了，现在已经上了热搜。这一天终于来了，我已经等了太久了，这四年。我倒要看看，在滨海项目和亲弟弟的婚期怎么选。你把刚才的话再说一遍。这个月二十号是我跟阿叔的婚礼，我希望哥哥能来参加。不可能！江毅，你是不是忘了我说的话？如果你要是选择了共泰树，以后就别认我这个哥哥。你为什么总想掌控我的人生？十五年前，爸妈离世，也隐瞒消息不许我回国。成年后，我想演戏，你要勒令圈内所有人不许牵我。我走投无路，只好去找顾南叔。可现在，你又逼我跟他分手，去娶一个我不喜欢的女。如果陈飞的弟弟是这个条件，我做不到。我是个人，不是你的鬼。如果你还认我这个弟弟，就来参加我的婚。如果不来，就当这家没我这个人周总，我们到会场了。如果你还认我这个弟弟，就来参加我的婚礼；如果不来，就当周家没有这个人。掉头，去酒店。周总，竞标马上开始了，主办方要求负责人必须到现场。如果您这么走了，那就等于是放弃了这个项目了，那我们的几个月的努力可就白费了。去酒店。别让我再说第三次。小萌没了可以再找，但弟弟只有一个。越是这个时候，越不能掉以轻心。婚礼现场准备好了吗？放心吧，顾总，替身已经换好了婚服，婚礼也改成了纯中式的，保证在竞标结束之前不会出现任何问题。那就好，江毅，再见。阿叔，我终于娶到你了。阿叔今天怎么怪怪的？变高了，也变壮了，连身上的味道都跟往常不一样。我可以看看你吗？本次竞标最后获胜的是顾氏集团，恭喜顾总！季琴，怎么会是你？小玉哥哥，你你能疼我了？说，你把阿苏都哪儿去了？去哪儿，顾总？酒店。我迫不及待的想看到。周思年落败的表情了，我才是你新娘啊，小鱼哥哥！放开，你吓了他。说，阿叔在哪？小姨，放手！这里是酒店，人这么多，别把事情闹大。是，是你把阿叔藏起来。小姨，你醒醒吧！顾南叔是什么样的人，你应该比我更清楚。这整个宁城，除他自己能把自己搞得消失之外，谁还能做得到？你什么意思？我刚刚已经得到消息，我
顾氏拿下了滨海啸，你还不清楚吗？他在骗你呀！为什么定在二十号？他就是想来逼我参加婚礼，放弃项目。他根本就没有想过嫁给你，懂吗？小易，人在吧？他早就知道你的身份，你是在利用我。不，这不可能。阿叔他是爱我的，他绝不会这么对我。你错了，我不爱你。阿叔，阿叔，今天是我们结婚的日子，你答应了求婚，你就是我老婆。和你举行衣袖的不是我。我不管，你说好了我们要一辈子在一起，你不能说话不算数。走，我们先举办仪式。你做梦，我不可能嫁给杀人犯的儿子。顾大叔，你给我闭嘴！小易，我们我不走。说的什么意思？你到底瞒了我多少事情？顾大叔，你想报仇的话，找我，不要伤害我的弟弟。伤害他？周思年，你有资格说这句话？难道你忘了当初那杯酒的事情吗？你记住。当初是你亲手把你弟弟送到我床上的，我玩够了，还给你。阿叔，住手！放开我！阿叔，走！啊！顾南叔，这件事情没有完，你给我等着。顾总，你还好吗？好啊，我为什么不好啊？我拿下了滨海项目，我好的不得了，我高兴的不得了。死要面子活受罪，我好不容易找到了一个合心合意的男人，我早知道我就多睡他几次了。我明白了，顾总，我现在就去安排。<笑>我相信阿叔，他一定有苦衷。小姨人呢？跑跑了。立刻找人把他给我抓回来。顾总，这两位呢？是小江的师傅，你看你今天晚上是想要一个还是两个全留？给我滚出去！好的，祝你有一个愉快的夜晚。等一下，过来。你说方特主，你这么乐于助人，你为什么不自己帮帮我啊？啊？顾总，我可不嫌卑微官。顾南叔，阿叔，你听我解释，好不好？好听你解释什么？说你不是周思年的弟弟，还是说你当初接近我是没有目的的？我，阿叔，我知道。你们身份是我不对，但是我错了，你想怎么惩罚我都可以。你听到了吗？不是我不让他走，是你弟弟非得留在这儿。你在跟谁打电话？周思年，别胡闹了！你以为顾南叔不喜欢你，只是因为你欺骗了他，隐瞒了身份吗？
，跟你回家，俺们把一切都告诉你。走啊！小江，过了今天，你应该再也不会想见到我。如果你不是周家人就好了。十五年前，顾家跟周家还是世交，父亲和顾伯父从小玩到大，两个人的关系比亲兄弟还要亲，直到同时喜欢上了一个女明星。这个女人。就是顾南叔的亲生母亲，她很漂亮，但也更会蛊惑人心。你十岁那年，顾伯父投资失败，顾家濒临破产，这个女人居然勾引父亲私奔。顾伯父一气之下开车撞向了父亲的车，两个人当场身亡。而这个女人却消失的无影无踪。母亲也是因为这个事情而郁郁而终。当时才不到五十岁，你说你能不恨吗？所以你才反对我进娱乐圈，反对我跟顾南说在一起。可这些你都没有告诉过我。我想一个人背负这些，小易，我曾放下仇恨，成全你和顾南叔，但是事实证明他根本就不配。他跟他的母亲是一样的，都是利用人感情的混蛋哥，当年事故发生现场有没有目击证人？顾顾南叔的母亲，她失踪了，有没有派人去找？那件事情不是我们想那样的。你以为我没有想过吗？不光是我，还有顾南叔，我们两个去现场勘察了不下上百次，可是结果都是一样的。你和他注定有缘无分。我知道了，我会死在他的手里。我现在心情很好，不需要人见面。顾总，我有正事找。之前你让我追查的那个海外的账号，有线索。是谁？开户人叫沈琦，目前在临湖贵所工作。沈琦，这不是我住院时故意接近我的医生吗？哎，看来这回是彻底没戏了。怎么办？哎呀，你过去劝劝。你怎么不劝？你今天我都等过去。哎呀，你快过去劝劝，把这些误会解释清楚啊！快快快，迟到了。嗯，给我。好、哦。江姨。顾总吗？别跟我提他。顾顾总，哎，说了别提他。我现在不想听任何关于他的事情。我看到顾总来会所了，还跟着那个最近新来的沈琦呢。哪儿哪儿呢？那个小贱人敢抢我徒弟人，我就算了。哎，是什么事？我现在有什么资格去管别人？哎，全全全走了。是你。他给你多少钱？我出双倍。今晚，我、哦、以后你都只能给我。老板，我不接男客。你想什么呢？我对男人不感兴趣。嗯、他给你钱。
，不知道你干了些什么。张毅，别胡闹！我没闹，我今晚就看上他了。不走，咱都是出来玩的，行个方便吧。神秘人的账户用了沈琦的身份信息，江毅又这么紧张沈琦，看来他肯定是知道些什么。你把人都赶走了，你是要自己陪我吗？嗯，你你你说什么？江先生，约吗？不能说，我在你心里到底算什么？不想就算了，我从来不强求。滚！都给我滚出去再让我发现你在外面沾花惹草，我就……你这怎么样？我就把他们斩草除根。出息了你是？江毅，你是怎么还敢来找我的呀？你哥没跟你说少女贝的事吗？我答应我哥，跟你彻底。可刚才我看到你跟沈西走在一起，我瞬间什么都……别说话，你要是再说话的话，你就后悔了。啊！<笑>江毅，我差一点就要相信你是真的爱我了。阿叔，我知道我现在说什么都没有资格，但我绝对不会放弃。你相信我，我发誓。爱呲牙的小狼狗，还知道圈地盘。不过他说沈琦和周思年没关系，那他是谁的人？说，谁让你扮成医生去勾引过你？我凭什么告诉你啊？你给我松开！我。啊，说不说、啊？我真不知道，真不知道。我，我说，我说啊，是因为，是因为姓顾的小姐。啊，啊，顾啊,啊，喂，苏总，果真如你说的，他们来找我了。不过按你的吩咐，我已经全彻底不满。妈，没什么好担心的，我都安排好了。顾南叔和那个江毅只会去找顾曼的嘛，查不到咱们身上。哎呀，明烨，我看还是赶紧把那个沈琦送去国外吧，以免夜长梦多。妈，你是不是有什么事瞒着我呀？哎呀，胡说什么呀！我能有什么事儿啊？那我就让那个沈琦去勾引顾南叔，啊，就算顾南叔发现是我做的，又怎么样？大不了让他报复回来。哎呀，明艳，不能轻敌。那个顾南叔，行了。哎呀，那个顾南叔，没那么好对付。行了，你听妈一回吧。明天我就安排人把那个沈琦送出去，行了吧？快，睡觉。要不是情况紧急，我身边实在没人，也不会用沈琦的身份信息开户。只希望顾南叔不要查出什么。他又怎么了？江毅把沈琦给打了。嗯，从沈琦的口中问出了顾曼的名字，江毅就带着整条街所有的男模去了西子。什么？各位，苏太太平时没少照顾你们生意吧？是，你们要知恩图报，一会儿再给我大声喊
，谁能把帅给我叫下来？我想了一百万。南阳路全体成员问候苏太太，祝苏太太财源滚滚，夜夜好梦。苏太太的腰不是腰，是奔涌而出的波涛。苏太太的腿不是腿。是红酒、洋酒兑的水。朱太太，我是你最喜欢的明星哦，你快出来呀、啊！我来看你来了。胡说、啊，苏太太最喜欢的明明是小白，他在我过生日的时候送给我一辆定制宝马。宝马算什么？去年苏太太送我的可是威廉款定制手表，还带我去欧洲旅游了呢。小易，你放心，我们这群人啊，机灵着呢，姑妈很快就受不了了。你给我听见，贱人！剩下你都给你丢尽了。老公，你相信我，我根本不认识什么阿旭阿军。是江一，是江一，他故意找来挑拨我们夫妻关系的。我根本不在乎你跟谁在一起，但是现在苏家那边为男模堵了，这个事儿传出去，你想我怎么做人？我不管你用什么办法，现在。十分钟之内，必须让人给我消失，要不然你给我回宫去。嗯，上上上，苏太太，你还记得我吗？苏太太啊，苏太太，我是你最爱的小白，你为什么最近都不来看我？我是来找苏总谈合作的。这么巧，我也是。那就一起吧。好啊。顾总真是好手段啊，又让我这个蠢弟弟为你办一件蠢事。周总，你的臆想症不能再拖了，快去治治吧。哦，用不着你操心。周总客气。苏太太，你是听见我的声音才出来的吧？哎，你胡说！苏太太明明是为了我，为了我，我，我，我，我，我，我，我，你们从哪儿来的？立刻给我回哪儿去！否则，别怪我对你们不客气。啊，苏太太，你为什么要对我们这么凶？苏太太，你难道忘了我们那些快乐的日子了？谁？谁？你在做什么？你在做什么呀，小曼？姑姑，你们是来找明艳的吧？快，里面请。明艳，姑姑来了。姑妈。你是要气死我是不是？你跟我哭诉，说苏明艳婚内出轨家暴你，我心疼你在苏家过得不好，于是我就拉着苏明艳想跟你一起开发滨海的项目。但是你看看，你看看你做的这些什么事情，我。张，人来的还真缺，怎么，滨海项目又要和我分享？我本来就是这么打算的，但是。但是现在我哪有脸跟你谈合作呀？你这件事情还是算了吧。哎，你看什么？滚！这半个小白脸，准没资格跟你说话。苏明艳，我不可能再给你们苏氏第三次机会。阿叔，明艳，滚！阿叔，赶紧让这些人走，又不是小孩子了，搞这么幼稚的复仇游戏。你知不知道，你这么一闹，顾南叔不仅解了气，还得了好名声。这以后宁城啊，谁还敢说他不够亲切？你学着点吧。上一秒还在骂阿叔，这一秒就心疼上了。怎么样，找到沈琦了吗？没有，沈琦不在会所。去，继续找，绝地三尺都要把他给我找出来。好。哎哎哎，小姑呀，哎，我来见一个老朋友，我赶时间先走吧哈。
你再帮我查一下，心里的母亲竟然这样说。但是我想多了吧，顾总，我们搜遍了机场都没有发现沈奇的踪迹，但是我们找到了司机，是苏明艳的人吗？不是，他叫沈玉，是苏老太太亲信的儿子。那他人呢？跟丢了。阿叔，我来给你送礼了。他，礼物？嗯，我看他鬼鬼祟要逃跑，于是花重金把他请了回来。有什么话直接问吧，我先洗澡了。今天可真是累死我了。上次没来得及问你，你海外那个丈夫是谁呢？什么丈夫？不知道，背后那个人答应了你什么？钱，钱，女人，想什么呢？是想随便编一个人，还是想趁机排查？不不不，顾总，我我不敢，我怎么敢呢？大家稍微冷静一下，让他想清楚怎么碰上。这不是和我们走。马叔，我今天给你送那么大一份礼物。你打算怎么感谢我？你想要什么？我什么都不要。你这个狠心的女人。你想知道我为什么要找沈琦吗？想啊。江毅，我母亲还活着。真的吗？我马上就找到她了，我要接她回家，所以你以后不要再来找我了。好，我知道。对不起，打扰顾总，沈琦招了。根据沈琦的交代，两个月前他在同学的介绍下接了一个陪富婆出国的单子，在途经意大利的时候，那个富婆曾以他的名义办过一张银行卡，事后给了他一大笔封口费。当初我们调查他在倒卖海外资产的时候，很有可能就是在掩人耳目。既然是他，顾总。需不需要我带人过去问出太太的下落？不行，越是这种时候越不能着急。如果打草惊蛇的话，后果难以预料。那我们该怎么办？当然是接近苏明艳，打入苏家内部，借机调查真相。好，妈，等我。让我来这里吗？想这么个地方？梅燕，早知今日，我就不应该把百富曼嫁给你。你说什么？我说，你后悔了。方明凯出的这是什么主意啊？要不是灯光够暗，再多看苏明艳几眼，我差点就吐出来了。梅叔，你喝醉了。要不送我回去？我我不回家，我要跟你们在一起，我要回你家。那，那送你吧，你们走。徒弟，十万火急，你再晚来一点，顾总就要被人吃干抹净了。也是，你以为你这样糟践自己，就能让顾南叔回心转意吗？可我看顾南叔，不可能在一起。
。小易，没事，有哥哥在。哥。现在村落俺们去哪儿？捉奸！怎怎么回事？苏总，有人拦车。嗯、周总，我拿书，醒一醒。哎，周总，兰叔喝醉了，您是有什么急事吗？人命关天的事儿，说几句。古南叔，古南叔，古南叔，你要是再不醒来，我就把你调查室的寝室告诉你。醒了，醒了就跟我走。去哪儿？救人。有病就去医院啊！我又不是医生。小雨已经三天三夜没有吃没有睡了。你再不去，就只能给他收尸了。我跟他也没关系啊，收尸也不到。就是，顾南叔，你真是铁石心肠，想你瞎了眼，爱上你。南叔啊，咱们俩去哪？周总，十分钟前，别墅内外的监控全部搜出了黑客袭击，需要报警吗？不用。另外通知其他人，今天晚上都待在自己的房间里头，不管出现任何动静，都不允许出来。是。哼，死要面子，我受罪。你疯了！阿叔，江毅，你都几岁了，你还学人绝食？赵思，你这个哥哥也真是的，他也不管管你。绝食还能搞出这么大的动静，看来得多准备一些大口的食物。也不知道小易今天晚上能不能扛住顾南叔的热情。起来了，周思年，天然他早就发现我了，他就是故意的。顾总，不要跟我说话，我要工作。不是，他怎么那么不自然，不要脸的跟我打招呼呀？顾总，容我提醒你，您还有五分钟就要下班了，苏总已经在楼下等着了。不对。这是王姐，等很久了吧？哎，只要是你，多久都愿意。好油腻啊，真恶心。哎，对了，我还给你准备了礼物呢，但是被我忘在家了。待会儿呢，陪我回个家，然后咱们再吃个饭。好啊。正合我意，开车吧。认识你这么久，还是第一次来你家。我我不在家吗？去旅行了，明天回来。好、嗯。白叔，你不说，是怕我在你家用？我、嗯。大叔，哥，我刚跟他说了，我能让他遇到了危险。
。刚刚顾南说和苏明艳去了苏家的老宅，你没有做噩梦。顾南说，你想用美人计诱惑苏明艳，我绝不会让你先找到苏景月。周思年那个废，只会下泄药。是我让人把药换了。原来是我冤枉了江毅，怪不得他一直都不肯承认。你现在跑不了了？不是，还是我。你现在跑不了了？不是，还是我。爸、啊。既然老太婆不在，那就先用你来试药吧。我问你，你妈有没有给你提过孙静云这个名字？有。那她在哪儿？她、嗯……你说，你快说！好在，春楠。阿叔。来不及了，阿叔，我去最近的酒，你再坚持一下。对不起了，来不及了，去最近的酒店。阿叔，你再坚持一下。等不了了。我就用你的方式对付他。来、啊，我有很多女人，我不知道。林、啊、丹，我们一起，喝下去，喝下去。五百万，你是不是就？他在，我看，我看到，那个，在偷走。我跟顾南叔找了这么多年，都没半点孙静云的消息。原来他压根就没有离开过林城。知道了十五年的报复，终于能做个了断。苏氏集团总裁苏明艳，今早被人发现赤身裸体晕倒在路边，恐吓之不广。大清早看到脏东西，真是晦气。不会是阿叔干的吧？你跑他带到哪去了？我不知道你在说些什么。你少在这给我装模作样的！我要是没有确切的证据，我也不会一闯你周思妍的家。阿叔，滚开！是我蠢，三番五次上你们兄弟的当。不过以后不会了。江一，我恨你！江一，我恨你！周思年，你准备好迎接我的报复。了。你又不许我做了什么，小易。你答应过我和顾南叔分手的
。难道不是你告诉我阿四有危险，我去救他的吗？你一直都在利用他，顾南叔能利用你，我也可以。这四年，我已经找到了孙静云。就是顾南叔的亲生母亲，怪不得他是那么神奇。你快告诉我，他在哪？这与你无关。张思年，张毅，孙静云是害死父母的凶手。你为了一个女人，连血海深仇都不顾了吗？现在没有证据证明顾伯母勾引爸爸。你快告诉我他在哪，让我见见他，好吗？你做梦！你简直不可以。小易，我确实想过就算了，成全你和顾南叔，但是现在不可能了。顾总，咱们接下来再怎么办？你说。周思年会把我妈藏在什么地方？他家，周家。可是想要从周家顺利把人带出来，实在是太难了。那不如咱们直接报警吧。我没有证据。顾总，如果这件事情有周家人帮忙的话，我们一定很快可以把太太找出来。刚才确实太冲动了，顾南叔，为什么每次一牵扯到江毅，你就这么不冷静？我会去找他。另外，从今天开始，不惜一切代价进攻周氏，我要让周思年付出代价。我好心来探病，苏总，你这什么态度？我想这样都是你们兄弟所赐。周二少，到底怎么样才能放过啊？你们到底有完没有完呢？孙静云到底怎么回事？我就是想我不知道。我就是回仙看见我妈，早就在我院看一个姓孙的女人。我真的不知道，其余的我真的不知道。陈宁城谁不知道阿叔在找顾伯母的下落？苏老夫人为什么要隐瞒？而且隐瞒就是失误。喂，我现在过来你妈，谁把你打成这样？还不是你姓孙的朋友？哎，一个蠢货！你怎么能把这件事情给说出去的？我不说，你不说他们打死我。哎呀，完了完了，这下可完了。喂，老李呀、啊，嗯，你赶紧给我订一张去美国的飞机票，我今天晚上就走。啊好。苏老夫人要去哪儿啊？我送你一程。啊？苏老夫人，我那五十亿，你花的可满意？啊？什么？我听不懂你在说什么。把人带进来。老夫人，老夫人，救救我！那卡是你让我开的，我真的什么都不知道，你救救我，老夫人。顾南叔，你不要欺人太甚，现在找个人过来就想定我的罪。你可以扛着不说，但下一次，你儿子可就没这么走运了。车祸发生那天，我就在附近，其他几个人都没有了呼吸，我只能先选择救静云。可是我没有想到，他醒来以后就失去了记忆。那你事后为什么不联系我呢？那个时候你还小，我告诉你又能怎么样？周家人恨他，顾家人容不下他。静云活着的消息传了出去，他还能活到现在吗？
。我知道，隐瞒身份跟你要钱是我的不对。看在这么多年我照顾静云的份上，没有功劳也有苦劳吧。我不追究你打伤明艳，这件事就这么过去吧。顾总，他空口白话就想来掉五十亿。顾总，他嘴里没一句实话呀。顾总，我知道，我会让他乖乖的把钱吐出来。不过现在当务之急是先把我妈找出来。妈，我长大了，我不会再让任何人伤害你。顾总，去哪儿？见江毅。你们电话里说的照片是什么意思？我们知道苏家在针对顾总之后，主意让人在圈子里打探了一下。德叔，苏家夫人经过有熟人介绍，他出神回去，我就把他盯上了。苏家夫人因为跟一个男人在家搞婚外情，我就陪下了，想找他要点资金。不这么回事儿，苏总重病离世，这个男的。已经车祸死亡。这个照片呢，有没有用啊？有用有用，太有用了！照片我买下来。阿叔，你要去哪儿？阿叔，我这样找你，我跟。江月，你之前说的话，再说你。什么？白天工作，晚上暖床，一年三百六十五天，随时请假。算数，当然算数。阿叔，你走。顾总在找什么？需要我帮忙吗？我在找什么？难道你不知道？热门局长，我妈在哪？我想顾总是问错人了，我根本就不是。你就把你哥放着不管。没事儿，大夏天病了呀，赶紧趁这个机会我们上故宫。你知道我是来干什么的？姑娘，你说，我不傻。走吧，陪我开箱。没让你，怎么回事啊？当然什么都没有了，都在说。你要这么说话，我是一清二楚的。这个世界上，没有人比我更了解他。哥，你好好说话，不许勾引我。他没有勾引我，你背一个。哥，哥，哥，哥，哥，快点幺二零。你们这些小年轻。平时不爱惜自己的身体，看看，各项指标都踩在了红线上，再晚来一会儿呀，命都没了。恩来姨，我多久能出院？出院？你给我老实的在这待着吧，先住上一个月再说。南一是我妈最好的闺蜜，她的话，我可不敢对。嗯，不行啊，最多三天，公司还有好多事情。等着我去处理呢，周子年，你们周氏那么多员工，都是吃白饭的吗？再说了，这不还有小易吗？怎么了？你看看，他各项指标都这么高，你能不能心疼心疼你哥？两个不让人省心的孩子。嗯、真把公司交给你呀、啊，估计不出半个月。公司就得易主了，周总，我可没聋啊！你要是真把小易败交的话，那你就赶紧好起来，否则不出半个月，这周氏
，就可以改姓顾了。就是，顾南叔，我现在是毕路人，别刺激。怎么了？要不要给你放烟花庆祝一下呀、啊？你现在是不是想打一架呀？你现在也打不过我呀！哎，哥，不能跟女孩子赌上。哎呀，滚！你们两个人都滚！相册第一张照片，一个人的时候再看。毕竟和顾伯父的私德有关。我走了。我爸和苏雨嫣的母亲竟然是亲属关系，他们是婚前搞在一起了，还是婚内出轨啊？我妈知道吗？十五年前小车祸，苏萌都已扮演了什么样的角色？顾总，怎么了？没事。苏雨嫣不行吗？怎么回事？她住院后，苏太太和苏雨嫣的几位红颜知己就纷纷去医院探病。看着看着就去了急诊室，再出来，苏明艳就不行了。王特助，马上准备个厚礼送去医院，这样的好事，我必须祝贺一下。好的，顾总。还有吗？你们来，回来他妈什么意思？嘲讽我是不是，老公？医生不是说了吗？你这个情况只是暂时的，慢慢休养会好起来的。好不了了呢，你要跟我离婚是不是？老公，找那小白脸是不是？老公，我怎么会跟你离婚呢？我，我们不是说好了，要一起对付顾家，把他们全部财产都夺过来？顾家。现在就你一个直系亲属，跟我顾南叔出事了。老公，你千万别冲动。顾南叔，顾南叔他没那么好对付。我们从长计议，今天你也觉得不行了，瞧不起我是不是？啊！我没有。过,过来。哇，顾桃彩，快对付顾南叔！你先想办法把小命保住。知不知道？好，去吧。去啊！顾南叔啊，虽然孙静瑜让周思念抢走了，不过我手里也不是绝无筹码。<笑>等着吧，我一定让你人财尽失。妈，让你跑，看不得我过好日子是吧？喂，苏明艳，你到底想干什么？今晚八点，一个人来，过气不好。顾总，不能去啊，这明摆着是个圈套。苏明艳手里有当年车祸行车记录仪的视频，我必须拿到它。可是，我已经决定了，你安排人做准备吧。好。你个混账，你怎么把视频发给顾南叔了？你想气死我呀？怕什么？我要早知道你有这些视频，顾家早就是我们的了。哎呀，儿子，你就听妈的吧。不要再跟顾南叔纠缠不清了，那苏家的产业已经够大的了。不可能，顾南叔把我害成这样，我要让他早一天下跪，让他向我求饶，求我放过他。没关系，冷静，身经云风，疯了不会有人知道当年的真相。大嫂果然不是好当的，阿叔平日日辛苦了。你哥也是霸总
，只不过你哥不辛苦，命苦。哥，你不苦，你还我帮忙呢。人在周氏，心在顾。哥哥是能留住你的人，但是留不住你的心啊。哥，有人给我打电话，你跑进来。这臭小子！大师傅，怎么这个点给我打电话？什么？怎么回事？作案会所有个弟弟跟顾曼在一起，他喝多了酒后胡言乱语，说苏明艳要保家护总。我们几个商量了一下，觉得有必要告诉你。人在哪儿？东方会所。嗯、哎，坐我车去。谢了，兄弟。阿叔，等我。今天准备好向我求饶了吗？苏总，不就有我一起吗？两个一起更好。你怎么来了？今晚很危险，你一定要小心。知道危险你还来？你在，我不用不来。行了，我死到你头。别提警报，我来之前已经报警了。如果警方一个小时内收不到我的消息，他们就会出警。周二少，你也太自作多情。我要的不是你，我要的是他，是他。我休想，休想，走。<笑>你知道我最喜欢你什么？别废话了。嗯视频在哪？视频在我身上。条件，求我。下跪，只要我心安。好，二叔不要。你不敢打我？等我打你说。上。你知道这么多年为什么没有人敢绑架我？因为我没有钱。我要是没做好外层的准备，我是不会杀人。姑娘说，没关系，今天在场人都得死，一个都活不了。<笑>家门不幸，不得不来。你来干什么？你以为我是因为你吗？傻逼，你给我等着！别说了，哥。顾大叔，我不准备结婚，周家以后，我得准备留给小丽。这似乎和我没有关系啊。小玉喜欢你，你对她也不是没有感情。我愿意以整个周家作为聘礼，希望你能嫁给江一。周思年，我喜欢的东西我可以自己去抢夺，而且我相信我有这个能力。那小玉。你就忍心看着他难受？你想要什么？孙静茹？不可能！周思年，你终于承认我妈在你手上了。啊、顾南叔，我就不可能把她还给你。当初就是因为她勾引我爸，害死了我妈。可她是我妈。也罢。只要你老老实实的嫁给小易，我答应把她还给你。周思念，你他妈不是人！我承认，我是喜欢江毅，而且可以说我很爱他。
如果你把我妈还给我，我会感激你，并且你想要什么我都可以给你。但如果你拿我妈做条件，我告诉你，你做梦！当初的事情还没有调查清楚。顾南叔，你确定只要你妈，不要小玉吗？是。不后悔？绝不。顾南叔，我说过，我不会放过你的。我说，你把我，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿
我一定要找出凶手，让他加倍偿还。老公，你到底怎么了？是啊，你说话呀，有什么事怎么一起解决呀？我，我必须让我来躲一躲啊！什么事要躲？啊？妈，我非报不可。我走了。老公，等我，我非让你起来。等一下，大姨妈怎么回事？好，你要干什么？现在是法治社会，我能干什么呀？当然是把你交给警察了。就是他，当街持刀行凶，现在还想逃跑？苏明，我们怀疑你与其故意杀人案有关系，请配合调查。放什么妈，放开我！你别放开我！啊啊！我我有钱，不要说我，我还有钱，我,我有钱。嗯、你不讲规矩，你报警！整天我都出来，我都弄死你！我不知道你说的是什么规矩。但是我知道，你会在牢里坐着。嗯。好、哦，对了，差点忘记告诉你了。很快，我就会把你亲爱的母亲送进牢狱。你看，你看，你都歪歪的说，你敢破坏我们家的秘密？啊啊啊！啊！你们就是不孝顺。贱人，你还我儿子！很多时候，刀子不扎在自己身上，是不知道疼的，对吧，苏夫人？你，莫说，我全部都告诉你，我求你，我放过我儿子吧。哥，你说让我坚固保姆，我才答应忍受那些女人折磨的，你可不能反悔。我又不是你。去吧，就在里面。伯母，伯母，我是江毅。伯母，你还记得阿叔吗？顾南叔。阿叔，我的女儿阿叔，顾怀的出轨了，知道吗？你这就不重要。周大哥，快去给我追他！你快给我追他！周大哥，都是我不好啊，都是我不好，我不该打你们的车，我不该打你们的车，都是我不好。原来，这才是真相。我跟怀哥从小一起长大，所有人都以为我们将来会成为夫妻，可他偏偏认识了孙静宇，都是他把怀哥从我的身边抢走，还嫁给了他。可是天下没有不偷腥的男人，孙静宇刚刚查出怀孕，我便爬上了他的床。我知道他不爱我，可是他爱我的身体。可那个时候你已经结婚了，那又怎样？无耻！随你怎么说。那后来呢？直到那天，被孙静怡发现，原来他跟周家的大少爷不清楚。我不想听你这些无耻的婚外情。我问你，车祸那天发生了什么事？那天，我跟怀哥在车上亲热。被孙静怡抓到，他拼命的开车门，怀哥当时吓坏了，带着我开车就跑，一不小心发生了车祸。那天你也在车上，那天你也在车上。是，那天我伤的不重，所以才能及时的把你母亲救出来。说起来，我还是他的救命恩人呢。你说的事情我会去查清楚。但是如果你敢骗我，你就等着给你儿子出事。当事人都已经死光了，我说什么就是什么。哥
，你什么时候知道的？昨天，伯母来了医院之后一直不说话，直到昨天吃饭的时候，他忽然拉住护士的手，拼命的哭诉道歉。所以，出轨的人不是顾伯母，而是顾环。可是我没有证据啊！我有，阿叔，你都知道了。嗯。接下来，你打算怎么办？我觉得苏美燕的母亲根本就没有说实话。以她对我母亲的憎恨程度，车祸现场，她怎么可能冒着生命危险回去救我母亲？就是伯母的医院，我调查过了。根据医生说，当时确实是两个女人，但是具体谁救的谁就不清楚了。光报有什么用啊？你倒是说话安慰安慰他呀。我母亲在吗？我想见她。小江，怎么了？我带你去。小易，哥，阿叔有权利知道伯母的真实状况。我爱的顾南叔，坚强、勇敢，隐瞒只会让他更难过。走，我带你去。妈。妈，妈，妈，阿叔，终于找到你了，这不你怎么了，阿叔？是我，阿叔，我的女儿，是我。小易，你怎么不进去看看？哥，这种时候我再不合适。有什么不合适的？都是一家人。哥，你以后可别说我笨了，周家的情商都长在我一个人身上了。我要请全世界最权威的医生重新给我妈做精神鉴定。哎，哥，我记得你在国外有好几家顶尖的私人医院，对吧？顾总，势力大，人脉广的，用得着我帮忙吗？哥，难道我说的不对吗？请医生的事情，就拜托你了，哥哥。妈，我带你回刚刚救我，哥哥，哦，哇，谁稀罕你当我哥哥呀？我谁稀罕你叫我哥哥呀？喂，给我准备一架飞机，把全国知名的心理医生都请到名城。当然，钱不是问题。哎，没什么事儿，我的一个妹妹家的亲戚啊，出点小问题。呃，也不算是亲戚吧，就是朋友，呃，也不算是普通朋友吧。经过一段时间的疗养，他已经完全恢复了。真的吗？谢谢医生。嗯，周总，你做腹部抽了。谢谢你，哥哥。哎、呃，不客气啊，弟妹。什么弟妹啊，周总，你这改口改的是不是有点太早了？赶紧。哎，那伯母啊，我今天来就是想为我弟弟
，提个亲。呃，不知道您这边还有什么其他的要求没有？那就空着手来呀。啊，哦，礼物哦，对我忘了，礼物就在外边车上，我马上叫他们拿下来。这些东西现在没有人要，我家阿叔什么都不缺。我是说啊，这个户口本儿，阿姨，你是同意江老师嫁给我了？是啊，我又不是什么封建残余，只会一言堂的家长。阿叔，我现在去办，你等我。嗯。好，先喊一个。妈，正事已经办完了，有些人。我们也该去见见了。有些人，我们也该去见见了。这十几年的恩情，我是一刻都不敢忘。你怎么进来了？出去！救命恩人，你还记得我吗？苏子云，你骗我女儿，说十五年前是你救了我。要不是因为我，你早就死在那场车祸里了。哎呦，是吗？那我还真要好好谢谢你啊！你，你个疯子，你毁了我对你有什么好处啊？苏明艳刚刚被法院判了二十三年有期徒刑，以你这年龄，恐怕是等不到他出狱了。到底是怎么回事呀、啊？啊？你不是答应要放过我的儿子吗？不是答应你了。可是你骗我呀，所以我就决定履行我的承诺，让他在牢里凑到死。嗯、我贱人，打我女儿，这样的官，我等了整整十五年。二叔，我们走。嗯，差点忘了告诉你，你们苏家已经破产了，所以这个房子已经归我了。方道仲，把这个房子里的垃圾给我清走。好。副总让您传来了消息，<笑>你妈今天对我结婚了。为什么？捡垃圾不守规矩，让您把腿给打折了。我不给你，不给你，不给你！不给你<笑>你说，我们就这么把公司交给大哥？是不是有点太过分？难道你不想出去放松吗？那我们现在就回去。不要。哎呀，啊，终于清醒了。这顾南叔还挺有品味。你怎么还在这儿？这些呢，是顾氏集团这几年的计划，还有滨海几个重大项目的策划书，从今天开始都归你了。还有，从今天开始呢，我也归你了。大叔，我恨你，办理入职吧。好的。